এখানে দেখেন কিছু কথা কিছু কাজ কিছু ঘটনা সাবজেক্ট বা কর্তা নিজে সম্পূর্ণ করে থাকে আবার কিছু কাজ কিছু ঘটনা অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে এই ধরনের কথা কাজ বা ঘটনার প্রকাশ ভঙ্গিকে মূলত ভয়েস বা বাচ্চ বলে ভয়েস দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস কি যেখানে সাবজেক্ট সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ থাকে এবং সরাসরি কাজটি সম্পূর্ণ করতে প্রথমে থাকা সাবজেক্টটি প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয় তাকে মূলত অ্যাক্টিভ ভয়েস বলা হয় ফর এক্সাম্পল হি রিডস আ বুক সে একটা বই পড়ে শি ড্রিউ আ পিকচার সে একটা ছবি এঁকেছিল ইউ হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ড তুমি কাজটা করেছো এই যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টেন্স এখানে সাবজেক্টগুলো অ্যাক্টিভ হি শি বা ইউ এরা কাজ করে এগুলোকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েস জিনিসটা কি সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে নিষ্ক্রিয় বা ইনঅ্যাক্টিভ থেকে ওই কাজটি যদি অন্য কারো দ্বারা সম্পূর্ণ হয় তবে সেটা প্যাসিভ ভয়েস ফর এক্সাম্পল আ বুক ইজ রেড বাই হিম আ পিকচার ওয়াজ ড্রন বাই হার দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই ইউ এই ধরনের স্ট্রাকচার গুলো ঠিক কেমন বা এগুলো কেন হয় ইজ রেড ওয়াজ ড্রন হ্যাজ বিন ডান এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এ বুক পিকচার বা ওয়ার্ক এরা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ নিষ্ক্রিয় এরা নিজেরা কোনো কাজ করতে পারে না কাজটা এই যে অবজেক্টে যে থাকে এই লোকটা করে সো এই অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট রাখতে হবে এখন অ্যাক্টিভ প্যাসিভের আমি ওই গ্রামেটিক্যাল ফাংশনের ভিতরে যাব না আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব অর্থাৎ ডিরেক্ট প্যাসিভের ব্যবহার যেটা অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসটাকে প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশ বা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ যেভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা সেইটা দেখব গতানুগতিক ধারার যে প্যাসিভ ওইটা কোনো কাজে লাগে না যেমন আই ইট রাইস রাইস ইজ ইটেন বাই মি অর্থাৎ প্যাসিভের যে বিভিন্ন রুলস স্ট্রাকচার থাকে না সাবজেক্ট অবজেক্ট হয় অবজেক্ট সাবজেক্ট হয় মেইন বার্বের থার্ড ফর্ম হয় বাই মি বাই হিম এগুলো বসাতে হয় এখানে অনেক রুলস আছে স্ট্রাকচার আছে বাট এই ওয়েটা ফলো করে আমি এটা পড়াবো না এগুলো দরকার হয় না প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেনে এগুলো এইভাবে প্র্যাকটিস করলে বাড়া যাবে না প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেনে আপনি ভুল করবেন ডিরেক্ট স্পিকিং এ অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় সো এই জন্য প্যাসিভ ভয়েস এর প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারটাই আমরা দেখব গ্রামেটিক্যাল ব্যবহারটা দেখতে হবে না তো বোঝার ট্রাই করেন যেমন দেখেন এইখানে আমার কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই সেন্টেন্স গুলো আমি যদি আপনাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে বলি একটু ভাবেন যে আপনি পারবেন কিনা যেমন বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল সাবজেক্টকে বিড়াল কি করা হয়েছিল হত্যা করা হয়েছিল এখন এই বাংলাটা দেখে আমাকে বুঝতে হবে এটা কোন টেন্সে লেখা আছে এটা কোন টেন্সের সেন্টেন্স বলেন তো এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর স্ট্রাকচার তাই না বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর স্ট্রাকচার তাহলে এই সেন্টেন্সটা ইংলিশে আমি কিভাবে করব কি হবে এটা ইংলিশে এরকম হবে যে দা ক্যাট দা ক্যাট ওয়াজ কিড এখন আমরা জানি যে ওয়াজ এর পর ভারবের সঙ্গে আইএনজি বসে কিন্তু কিল্ড কেন এর মেইন রিজনটা হচ্ছে এখানে যে সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে বিড়াল এই যে বিড়াল এর নিজে কোনো কাজ করতেছে না এটাকে মারা হয়েছে কে মেরেছে সেটা লেখা নেই অর্থাৎ কাজ যে করেছে সেই জিনিসটাকে এখানে মেনশন করা নেই যে কাজটা করা হয়েছে সেটা বলা হচ্ছে আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন দেখছেন যে একটা বিড়াল মরে পড়ে আছে এখন আপনি দেখে বুঝতে পারছেন এটাকে কেউ একজন মেরে ফেলছে তো আপনি সেটাই বলছেন যে এই বিড়ালটাকে হত্যা করা হয়েছে তাহলে আপনি কি বলবেন দা ক্যাট দা ক্যাট পরীক্ষা সময় মতো শেষ হয়েছিল দেখেন একটা পরীক্ষা সময় মতো শেষ হয়েছিল তাহলে সাবজেক্টটাকে পরীক্ষা এখন পরীক্ষার কি কোনো হাত পা আছে পরীক্ষা নিজে নিজে শেষ শেষ হয় পরীক্ষা শেষ করে যারা পরীক্ষার বোর্ডে থাকে কন্ট্রোলে থাকে যারা এক্সামিনার তারা শেষ করে কিন্তু পরীক্ষা জিনিসটা একটা ইনঅ্যাক্টিভ ওয়ার্ড তো এইটা যখন আমি সাবজেক্টে নিব তখন সেন্টেন্সটা হয় প্যাসিভ তাহলে ইংলিশ এরকম হয় দা এক্সাম 
was finished. The exam was finished in time. Work shomai moto sheshoyche. Gato kal amade result prokashi choyse. Ek hi sentence. Let's see. Agami kal Raju ke London e patha no hobe. Hobe. Tali eita content se ase. Eita kintu hobe future tense. Ekon subject ke Raju. Ekon ije Raju je vanushta. ये राजू किंतु कोनो कास करते से ना ये टके पाठा चे के भाई तार भाई ना होले तार अब बो जे क्यों टके पाठा बे और तो जे कास टक कोड बे शेख खाने नहीं जे जिनिस टके कोड़ा हो बे शेख टके शुरू ते दवा और तो सब्जेक्ट टक होते से राजू ये टके इनेक्टिव सब्जेक्ट ये दो हमें सब्जेक्ट जो at passive voice shall be will be plus b3 so the raju will be sent raju will be sent to london tomorrow ekhane kintu ami oi by me by him by her ba subject object object subject erokom kono kichu likhchi na karon ki jana negulo kintu practical sentence passive voice direct passive ebong ei gulo byabohar amader shikhte hobe ei bangla gulo dekhen ei gulo amra banglate hor amesha use kori but english e eder proper practice na thakar karone shothik byabohar na janar karone amra english e kotha bolte pari na jemon amader ke bishoy ti janano hoyeche 16 december bijay dibosh palon kora hoy আমাদের গ্রামে প্রতি বছর বই মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি আগামী কাল তার জন্মদিন পালন করা হবে কত প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স বাট আমরা পারি না প্যাসিভ সেন্স তো আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা একটু বোঝা ট্রাই করেন মনে করেন আমি এই যে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছে আমি ক্লাসের আগে যখন আপনাদের একটা লিংক দেই আমি যদি ইংলিশে বলি যে আজ রাত 9টায় আমি আপনাদের ক্লাস নিব তখন সেন্টেন্সটা কেমন হয় যে আই উইল টেক ইওর ক্লাস আই উইল টেক ইওর ক্লাস এট 9 pm i will take your class at 9 pm ami apnader rat 9 ta class nibo i will take your class at 9 pm ekhon ei bhabe kotha ta na bole ke nilo ba na nilo ami jodi class ta ke arek jon ke diye nao hoy tahole ami jodi ei bhabe kotha ta boli je apnader class ta rat 9 tay nao hobe tokhon english ta ki hobe তখন এটা এই যে উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এরকম আর থাকবে না সাবজেক্টে যখন ইনঅ্যাকটিভ হয়ে যায় আমি যদি বলি আপনাদের ক্লাসটা রাত 9টায় নেওয়া হবে তখন সেটা সেরকম ইওর ক্লাস ইওর ক্লাস উইল বি টেকেন উইল বি টেকেন এট 9 পিএম মনে করেন আপনি একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হ্যাঁ রাস্তার পাশে দেখছেন যে বড় করে ইংরেজি শেখা এখানে লেখা আছে যে এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শেখানো হয় এখন এই সেন্টেন্সটা আপনি ইংলিশে কিভাবে করবেন এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শেখানো হয় শেখানো হয় কি ইংরেজি সাবজেক্টটা কি ইংরেজি কে শেখায় কারা শেখায় সেসব দেওয়া নেই সেটা আপনি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে গেলে বুঝতে পারবেন যে টিচার কে বা কারা শেখায় এখন কে শেখালো বা না শেখালো এটা আপনার দরকার না আপনার দরকার ইংরেজিটা শেখা আপনি একটা ইংলিশ কোচিং সেন্টার খুঁজতেছেন তো আপনি ওইটা দেখলেন তাহলে জোরটা বা ফোকাসটা আপনি কার উপর দিচ্ছেন ওই ইংলিশের উপর तो इंग्लिश तो इनएक्टिव एक ता वर्ड ये तो निजे निजे मान इंग्लिश तो अपना हाथ पा नहीं शिक्षानों तक एक ता मानुष आसे बट ताके अमी मेंशन कर सी ना तो अपन अमी इंग्लिश टा बाय इनएक्टिव वर्ड टके मेंशन करे सेंटेंस टा बोल सी तो अपन अमर ये रखूं मैं लिखते हुए से इंग्लिश इज टॉट इस मान तो एक बोलो जैसे पैसिव बॉयस तो ये पैसिव ये स्ट्रक्चर टेक तो डिफरेंट एक तो भिन्न हो ये जो विल बी टेकेन इस टॉट ये बोलो जो जब आपने ना जाने ये डिलेटेड सेंटेंस आपने इंग्लिश में कोटे पर बने ये जब आपने हमारे कहने के बोले ना जब आज के हमारे क्लास हो बे কে বলতে পারেন এই সেন্টেন্সটা আপনি ইংলিশে কিভাবে বলেন অনেকে তো ইনবক্সে মেসেজ দেন যে দিন ক্লাস নেই না বা নোটিস দিতে পারি না আজকে ক্লাস হবে ক্লাস কখন শুরু হবে এই ধরনের কথা আপনারাই বলেন বাট এই প্রত্যেকটা কথা প্যাসিভ ভয়েস আপনি নিজেও জানেন না হর হামেশ আমাদের ডে টু ডে লাইফে কত কথা আমরা বাংলায় প্যাসিভ ইউজ করে বলে থাকি বাট ইংলিশে এদের প্রপার ইউজ না জানার কারণে না থাকার কারণে আমরা ইংলিশে কথা বলতে পারি না প্র্যাকটিস নেই আমাদের তাই পারি না বেঁচে যায় বলেন তো আমাদের ক্লাস কখন শুরু হবে স্যার আমাদের ক্লাস কখন শুরু হবে ইংলিশ কি কে বলতে পারবেন এন্ড অন দা ক্লাস উইল বি টেকেন হ্যাঁ 
कथा मन करें अपनी नतुन एक शहरे गए उठस एकजुन का सुनते हैं नतुन देशे गेसार काट कथा किस एकजुन का सुनते हैं एक्सकिूज मी कैन यू टेल मी हाँ बोलें ये बजारे कथा माँ बिक्री है किस क्या दरकार अपनी क्योंकि बोलें ना के माँ बिक्री कर लागे कि मसर बिक्रेता के ना कि माँटा के लागे खाव कि कब कि दरकार को जिस दरकार माँ तो जो माँटा के मेन्शन कर सबजेक्ट नहीं कथा तक ओ सेंटेंस लिखते हैं पैसिव भयस जो बजारे कथा माँ बिक्री है जानें बोलते कैन यू ठेल मी बजारे कथा माँ बिक्री है बोलें तो इंगलिस की बोलें तो बोलते खुबी प्रैक्टिकल मध्य सीम ना शुद्ध रखले कंग्लिशनि फ्लुएंटलि कथा बोझाते मेन्सनते उत्तम कुमार बोझा जाए कथा गुल बोझाइटेंस ग टाइम दीची देखें 
subject plus verb er present form plus object present indefinite tense subject plus verb er past form plus object past indefinite tense subject plus will plus verb er present form plus object future indefinite tense jemon i play football ami football khel i played football ami football khelechilam i will play football ami football khelbo egulo passive hocche amar subject plus am is are plus v3 plus object amra am is are boshe egulo to present continuous tense but the continuous er auxiliary verb gulo indefinite tense e chole asteche jokhon eta passive hoye hocche ekhane प्लस भि थ्री पैसिव बस प्रत्येक सेंटेंस मेन भार्व पार्टिसिपल फर्म भि थ्री तेज इंडिफिनिट टेंस हम कन्टिन्यूस हम परफेक्ट टेंस हम मेन भार्व अलवेज भि थ्री क्योंकि स्ट्राक्चर गो कि हमें बुझते हैं और स्ट्राक्चर टाइम क्यों बसा कख बसा जो हमारे सेंटेंसर सबजेक्ट इनएक्टिव आई प्ले फुटबल ये फुटबल इज प्लेड हमें फुटबल खेली और यहाँ से कि फुटबल खेला है मन करें अपनी एक बड़ो नतून ग्राम दिए हेटे जा बड़ो बाच्चा अपना सामने मठे रास्तार पास फुटबल खेलार बुझते हैं मठर दुई पास गोल पोस्ट आपनर एक फ्रेंड आनी डे देखो बंधु ये खूब सुंदर एक ब्यूटिफुल प्ले ग्राउंड मन है आई थिंक मठे फुटबल खेला है এরকম কথা আমি আমার একটা বন্ধুকে বলছি যে দেখো বন্ধু অনেক সুন্দর একটা মাঠ এবং আমি আমার মনে হয় আই থিঙ্ক এই মাঠে ফুটবল খেলা হয় তাহলে ফুটবল ইস প্লেড ইন দিস ফিল্ড ইস প্লেড এটা এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস কারণ কি ফুটবলের কোনো হাত পা নেই ফুটবল নিজে নিজে দৌড়ায় না কেউ বলে লাথি মারলে বলটা দৌড়ায় তো যখন ওই ফুটবলটাকে সাবজেক্টে রেখে আমি কথা বলবো সেটা প্যাসিভ ভয় তার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ মানে এম ইজ আর প্লাস ভি থ্রি পাস্ট ইন্ডিফিনিট অজ আর প্লাস ভি থ্রি ফিউচার ইন্ডিফিনিট উইল বি প্লাস ভি থ্রি একটু স্ট্রাকচারগুলো আপনারা দেখেন কন্টিনিউস টেন্সে আমার এম ইজ আর বিং প্লাস অজ আর বিং উইল বি বিং প্লাস ভি থ্রি পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি থ্রি একটু দেখেন আপনারা বুঝতে পারেন কিনা একটা মিনিট একটু আপনার टाइम निचि एक मिनट एक स्ट्रक्चर गो अपनी फोकस करें तरह के बुझा दीची जस्ट एक मिनट एक भलो भाव देखें দেখেন একটু আপনারা জিনিসগুলো কি বুঝতে পারেন কি না মানে একটার সঙ্গে আরেকটা স্ট্রাকচার কে আপনি একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করবেন জাস্ট কম্পেয়ার ইট একটার সাথে আরেকটা যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর অ্যাক্টিভ এর স্ট্রাকচার কেমন এবং প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভ এর স্ট্রাকচার কেমন এই জিনিসটা জাস্ট আপনারা একটু দেখেন আগে অ্যাক্টিভ এর স্ট্রাকচার কেমন একটা জিনিসের আরেকটা কি বললাম যে প্যাসিভ এর স্ট্রাকচারটা কেমন এইটা আমাকে একটু ফোকাস করতে হবে বা বুঝতে হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর অ্যাক্টিভ এর স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ ভার্ব এর পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট আর ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভ এর পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভ এর স্ট্রাকচার হচ্ছে क्षेत्र ওয়াজ ওয়ার এর পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে প্যাসিভের ক্ষেত্রে আমার সেটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ওয়াজ ওয়ার এবং এই ওয়াজ ওয়ার এর পরে ভি থ্রি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আমার বসতেছে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে উইল বি প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি আর ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্সে উইল বি প্লাস ভি থ্রি আবার ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে উইল বি डिपेंड कर सेंटेंस गो तैरि करते हैं एक बोझा ट्राई करेंटेंस गो अपने के दीब ये सेंटेंस गो अपना निजे एक भलो भाव प्रैक्टिस कर चेष्टा कर सबा के रिक्वेस्ट करब सेंटेंस गो प्रैक्टिस कर कारण पैसिव के स्कीप कर लेना खूब इम्पोर्टेंट एक टपिक ये सम्पर्क अपना जो क्लियर कन्सेप्ट थे भलो भाव अपनार प्रेजेंटेशन देवा इंगलिशे स्पीकिंग सहज हो जाए अपनार जो अनेक अनेक बस इजी हो जाए इंगलिशे प्रेजेंटेशन देवा अथवा कि बोल स्पीकिंग स्पीकिंग जैगा 
খুবই ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারবেন কারণ আমি যখন আপনাকে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রেজেন্টেশন টপিক পড়াবো তখন বেশিরভাগ সেন্টেন্স বা বিভিন্ন ডেফিনেশনে আপনি প্যাসিভ ভয়েসের উপস্থিতি দেখতে পারবেন তখন আপনি কিন্তু সহজে বুঝবেন না যদি আপনার এইখান থেকে এই প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে ভালো একটা কনসেপ্ট আপনি যদি নিতে না পারেন এজন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে প্যাসিভ ভয়েসটা আমি এটা তো ক্লাস নিচ্ছি ক্লাস শেষেও আপনারা নিজেরা একটু চর্চা করবেন আমি কিছু সেন্টেন্স দিয়ে দিব ট্রান্সলেশনের জন্য আপনার সেগুলো ট্রান্সলেট করবেন সবাই কি সেন্টেন্স গুলো দেখলেন আমি এবার শুরু করব আর একটু সামনের দিকে যাব কেউ কি বুঝছেন স্ট্রাকচার গুলো কি বললাম আর একটু বোঝাই দিব কিছু কি বুঝতে পারছেন ফুটবল भारे बसते আমার ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স উইল প্লাস ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম আই উইল প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলবো উইল প্লে তো ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স এর প্যাসিভটা কি উইল বি প্লাস ভি3 ভার্ব এর থার্ড ফর্ম যেমন ফুটবল উইল বি প্লেড বাই মি ফুটবল খেলা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এম ইজ আর প্লাস ভার্ব এর সঙ্গে আইএনজি আই এম প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতেছি আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর প্যাসিভ হচ্ছে এম ইজ আর বিং প্লাস ভি3 অর্থাৎ এক্সট্রা একটা ওয়ার্ড যুক্ত হবে সেটা হচ্ছে বিং প্লাস ভার্ব এর থার্ড ফর্ম যেমন ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাংলা অর্থ কি ফুটবল খেলা হচ্ছে ফুটবল খেলা হচ্ছে হচ্ছে ইজ বিং প্লাস ভি3 সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ এর প্লাস ভার্ব এর সঙ্গে আইএনজি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল অর্থ কি আমি ফুটবল খেলতেছিলাম আর ওয়াজ এর বিং প্লাস ভি3 এটা হচ্ছে কোন একটা কাজ হচ্ছিল ফুটবল ওয়াজ বিং প্লেড ফুটবল খেলা হচ্ছিল সাবজেক্ট প্লাস উইল বি প্লাস ভার্ব এর সঙ্গে আইএনজি আই উইল বি প্লেইং ফুটবল ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা আমি ফুটবল খেলতে থাকব আর ফুটবল খেলা চলতে থাকবে ফুটবল খেলা হতে থাকবে উইল বি বিং প্লাস ভি3 অর্থাৎ ফুটবল উইল বি বিং প্লেড বাই মি অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজার উইল বি বিং প্লাস ভি3 এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ স্ট্রাকচার আর পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি3 পাস পারফেক্ট হলে হ্যাভ প্লাস ভি3 এরকম বসে এরপর I have played football. আমি ফুটবল খেলেছি এটার প্যাসিভ কি ফুটবল হ্যাজ বিন প্লেড এখানে হ্যাজ কেন কারণ সাবজেক্টটা হচ্ছে ফুটবল এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এই জন্য এই এই হ্যাজ বসাতে হচ্ছে আমাকে এবং প্যাসিভের স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাভ বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি3 অ্যাক্টিভ হচ্ছে হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি3 পারফেক্ট টেন্স গুলোতে বিন বসে কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোতে বিং বসে আর মডাল ভার্বের যখন আপনি প্যাসিভ করবেন আমি গত ক্লাসগুলোতে আপনাদের মডাল ভার্ব করিয়েছি মডাল ভার্বের পরে আমরা জানি যে মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে যে ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড উই লুড এর পরে ভি অন আই ক্যান প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলতে পারি এই মডাল ভার্বের যখন প্যাসিভ হয় তখন এই মডাল অক্সিলারি ভার্ব গুলোর পরে একটা বি বসাতে হবে প্লাস ভি থ্রি মেইন ভার্বের থার্ড ফর্ম বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম তো মডাল ভার্বের প্যাসিভটা কি হবে ক্যান বি কুড বি শুড বি উড বি প্লাস ভি থ্রি আই ক্যান প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলতে পারি ফুটবল ক্যান বি প্লেড ফুটবল খেলা যেতে পারে ফুটবল ক্যান বি প্লেড ফুটবল খেলা যেতে পারে তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এই দেখেন আমাদেরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে অর্থাৎ আমার সাবজেক্টটা কি আমরা আমাদের অর্থাৎ আমরা কিন্তু কোনো কাজ করিনি অন্য কেউ এসে কোন একটা বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছে তো আমি এরকম একটা কথা বলছি যে আমাদেরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে তো এটা আমি ইংলিশে কিভাবে বলবো দেখেন উই কথাটা একটু বলছেন 
we have been have been at a present perfect tense way to give us a take it in a summer tense to the hobby so we have been at party in form done we have been informed about this matter I'm on the beach it is on a way to we have been informed about this matter এখন আমি যদি এই বিনটা না দিতাম কথাটা একটু বসেন আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স বলতাম উই হ্যাভ ইনফর্মড অ্যাবাউট দিস ম্যাটার এর বাংলা অর্থ কি হতো জানেন যে আমরা বিষয়টি জানিয়েছি উই হ্যাভ ইনফর্মড আমরা বিষয়টি জানিয়েছি কিন্তু সেন্টেন্সটা এরকম না আমার বাংলা কথাটা কেমন মানে এই এই বিন যদি আমি না দিই এই আমরা এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় উইটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে আমরা জানিয়েছি কিন্তু আপনি যখনই এই ভিতরে বিনটা যুক্ত করছেন এটা হয়ে যাচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর প্যাসিভের স্ট্রাকচার তখন এই উইটার কাজ করতেছে না এটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে তখন এটার মানে হচ্ছে আমাদেরকে জানানো হয়েছে অর্থাৎ অন্য কেউ জানিয়েছে যারা কাজটা করেছে বা জানিয়েছে তাদেরকে এখানে মেনশন করা নেই কেউ কি বোঝেন কথাগুলো কি বললাম खावानो सी मान देखा शो मान देखानो हाँ रिमेम्बर मान स्मरण रिमाइंड मान स्मरण करानो एग्लो के बोला कजेटिव भार्व कजेटिव भार्वर पर डिटेल्स क्लस आ देखले बुझते अनेक इम्पोर्टेंट एगल अच्छा এরপর দেখেন ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয় আগে সেন্টেন্সটা দেখে বাংলা দেখে টেন্স ধরতে হয় কেউ বলতে পারেন যেটা কোন টেন্সে লেখা ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয় কোন টেন্স এটা प्रश्न करते प्रश्न कर पालन करा কি পালন করা হয় উত্তরটা কি আসবে বলেন তো বিজয় ষোলোই ডিসেম্বর তো একটা বার একটা তারিখ এটা তো টাইম আমার জিনিসটা কি অবজেক্টটা কি কোন জিনিসটাকে পালন করা হচ্ছে বিজয় দিবস তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমি যখন ইংলিশে করব ভিক্টরি এ ग्रामे बस बी मेला अनुष्ठित फेब्रुआर मास কত বড় একটা সেন্টেন্স অনেকে এই শুরুর ওয়ার্ডটাই সাবজেক্ট দিবে অনেকে আমাদের গ্রামে এটা আগে লিখবে বাট এটা কিন্তু সাবজেক্ট না এই আমাদের গ্রামে এটা কি বলেন তো এটা হচ্ছে একটা প্লেস একটা অ্যাডভার্ব প্লেস জায়গা অ্যাডভার্ব কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় নাউন বা প্রোনাউন তো সাবজেক্ট কিভাবে বের করতে হয় এই অনুষ্ঠিত হয় এটা আমার মূলত ভার্ব কি অনুষ্ঠিত হয় কি জিনিসটা কি বই মেলা फिलेज Book fair is held in our village every year. Every year. In February. February. In February. March is our in preposition. तेजिकलेंटेंसारे निमंत्रण 
पाठिए दीब देवारे अपना निजेटेडेंस आठान पर अपना निजे ट्रांसलेट कर चेष्टा कर प्रैक्टिकल व्यवहार अर्थात फ्री हैंड रईटिंग रिटर्न इंगलिसवहार देखो भयसर भाव शिखते हैं फाइल क्लस रेकर्ड पाठ कारो कोश्चन थकल 